নমস্কার সুপ্রিয় দর্শক সকলকে স্বাগত ইসরায়েল হামাস যুদ্ধের প্রায় তিন মাস সময় অতিক্রান্ত হয়েছে দর্শক এই যুদ্ধে ইরানের ভূমিকা কি হবে এটা নিয়ে অনেক আলোচনা সমালোচনা ছিল এবং ইয়েস ইরান অবশেষে ভূমিকা রেখেছে ইরান কি ভূমিকা রেখেছে ইরান কি ইসরায়েলকে আক্রমণ করেছে না যদিও তারা বারবার বলেছে ইসরায়েলকে মাটির সাথে ধুলের সাথে মিশিয়ে দেওয়া হবে ইসরায়েলকে পৃথিবীর মানচিত্র থেকে নিশ্চিহ্ন করে দেওয়া হবে কিন্তু ইরান তার কোনোটাই করেনি তারা কি করেছে তারা আক্রমণ করেছে পাকিস্তানে তাদের ভাইদের ওপর আক্রমণ করছে সেম সাইড তো ভাইদের ওপর আক্রমণ করার পরপরই পাকিস্তান এটার তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছে ইরানে তাদের অ্যাম্বেসেডারকে পাকিস্তানে ফিরিয়ে নিয়েছে এবং পাকিস্তানে অবস্থানরত ইরানের অ্যাম্বেসেডারকে বহিষ্কার করেছে সেই সাথে হুঁশিয়ারিও দিয়েছে যে তারা খুব শীঘ্রই যথোপযুক্ত ব্যবস্থা নেবে এবং তারা সেই ব্যবস্থাও নিয়েছে তারা হামলার পরের দিন পাল্টা হামলা করেছে ইরানের ওপর তো ইরানের হামলায় পাকিস্তানে পাকিস্তান দাবি করেছে যে দুইজন শিশু মারা গেছে আর পাকিস্তানের পাল্টা হামলায় ইরানে তারা বলেছে যে চারজন মানুষ মারা গেছে তো এই অবস্থায় আমার কেমন যেন লাগছে যে এইখানে এই ইরান এবং পাকিস্তানের পাল্টা হামলায় ঠোকরা ঠুকরিতে ভারত জিতে গেছে কিভাবে ভারত জিতে গেছে ভারত জিতে গেছে কারণ ইরান পাকিস্তানে হামলার দুই দিন আগে ভারতীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী সুব্রমণিয়াম জয়শঙ্করের সাথে আলোচনা করেছিল এবং আলোচনার যে রিড আউট তারা প্রকাশ করেছিল আলোচনার যে বিষয়বস্তু তারা প্রকাশ করেছিল যে সেটা চলমান মধ্যপ্রাচ্য সংকট এবং আন্তর্জাতিক বিশ্ব পরিস্থিতি এই বিষয়গুলি আলোচনায় উঠে এসেছিল এবং মানে সঙ্গতভাবেই আমরা ধারণা করতে পারি যে এই পাকিস্তানের ওপর হামলার বিষয়টি ইরান ভারতকে জানিয়েছিল এবং ইরান ভারতকে এটা জানানোর অর্থ ছিল যে পাকিস্তানে যদি ইরান হামলা চালায় এবং ইরান যদি দিশাহারা হয়ে পড়ে কোনো না বুঝে শুনে ভারতের ওপর আক্রমণ করে বসে সেই ক্ষেত্রে ভারত যাতে তৈরি থাকে আমার মনে হয় সেই জিনিসটা জানানোর জন্যই এবং এই যে দক্ষিণ এশিয়ায় যে একটা সংঘাতের আবহাওয়া তৈরি হবে এই ইরানের আক্রমণের পরে পাকিস্তানে তো সেইটার ব্যাপারেও আগাম একটি ভারতকে ধারণা দিয়ে দেওয়া আমার বিশ্বাস ভারত এই বিষয়টি জানত যে পাকিস্তানে ইরান হামলা করতে যাচ্ছে এবং তারা তৈরি ছিল এবং তারা এই হামলায় সম্মতি দিয়েছে সেই দিক থেকে আমি মনে করি যে ভারত এখানে জয়ী এবং আপনারা যদি লক্ষ্য করে দেখেন ইরান যখন পাকিস্তানে হামলা করেছে এর পর দিন ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের আরেকটি বিবৃতি দিয়েছে সেই বিবৃতিতে তারা বলেছে যে ইরানের অধিকার আছে যে তাদের আত্মরক্ষার স্বার্থে তাদের স্বার্থের ওপর আঘাত এলে তারা প্রিএমটিভ স্ট্রাইক তারা করতে পারে তো এতে করে বোঝা যায় যে ভারত এই বিষয়টাতে জড়িত ছিল যাই হোক এখন সেম সাইডে লাগালাগি হচ্ছে আর ইরান আরও দু একটা কাজ করেছে আরও দু এক জায়গায় হামলা করেছে কিন্তু তার মধ্যে ইসরায়েলটাই ইরান কোথায় হামলা করেছে ইরান হামলা করেছে ইরাকের ওপর সিরিয়ার ওপর ইরান দাবি করেছে যে ইরাকে কুর্দিস্তানে যেটা ইরাকের একটা স্বায়ত্তশাসিত এলাকা কুর্দিশদের বসবাস সেখানে সেই কুর্দিস্তানে তারা ইসরায়েলের মোসাদের হেডকোয়ার্টার গড়িয়ে দিয়েছে সেখানে কি আদৌ মোসাদের হেডকোয়ার্টার ছিল তাও আবার ইরাকে এটা কি বিশ্বাসযোগ্য আর এই হেডকোয়ার্টার যদি থেকেই থাকে ইরান কি এই হেডকোয়ার্টারের ছবি আক্রমণের আগের যেই ছবি 
তারা কি প্রকাশ করেছে করেনি ইসরায়েল এই ব্যাপারে কোনো মন্তব্য করেনি তারা স্পষ্ট বলে দিয়েছে যে কুর্দিস্তানে তাদের কোনো হেডকোয়ার্টার বা তাদের কোনো অফিস ছিল না এবং এই আক্রমণটির কারণে ইরাক বেশ চটেছে তো এই হলো অবস্থা আবার দেখেন সিরিয়া হয়েছে ইরানের মিত্র ইরান সিরিয়াতেও আক্রমণ করেছে কিন্তু তাদের হ্যাডমে কুলায় নাই যে তারা ইসরায়েলে আক্রমণ করবে এই যে বজ্র আটি ফসকাগেরও যে এই রিসপন্সটা তারা দিল মানে কি ঝিকে মেরে বউকে বোঝানো বিষয়টা তো ইসরায়েল কি সেই জিনিসটা সেই বার্তাটি পেয়েছে যে ইরান তাদেরকে আক্রমণ করতে পারে সেরকম কি বার্তা এই পাকিস্তান সিরিয়া এবং ইরাকে আক্রমণ করে ইসরায়েলকে কি সেই বার্তা দেওয়া যায় দিতে পেরেছে ইরান আমার তো মনে হয় না আমার মনে হয় যে তারা একটা হাসির কোরাকে পরিণত হয়েছে যে কি থেকে কি হয়ে গেল বলেছে তারা ইসরায়েলকে মারবে এখন দেখি পাকিস্তানকে মারে এখন দেখি ইরাককে মারে এখন দেখি সিরিয়ারে মারে ভাই ব্রাদারদের মধ্যে আর কি যা হবার তাই হচ্ছে আর কি তো এনিওয়ে আপনারা এখনও মধ্যপ্রাচ্য পরিস্থিতি খুবই সংকটাপন্ন আপনারা দেখছেন যে হুতি বিদ্রোহীদের ওপর আমেরিকা বেশ কয়েকদিন ধরেই ওপরজুপরি হামলা চালাচ্ছে অনেক অনেক মিসাইল আক্রমণ হয়েছে সো আমেরিকা এই থিয়েটারে নেমে গেছে এটা বলার চলে আবার এদিকে আপনারা দেখেছেন যে সৌদি আরব একটা মেসেজ দিয়েছে যে তারা ইসরায়েলের সাথে কূটনৈতিক সম্পর্ক বন্ধুত্বপূর্ণ পূর্ণ সম্পর্ক স্থাপনে এখনও আগ্রহী তাতে কি বোঝা যায় যে দাবার গুটি ঘুরে যাচ্ছে যেই মধ্যপ্রাচ্যের লোকজন যেইভাবে মিডল ইস্টার্ন কান্ট্রিগুলি আরাবিয়ান কান্ট্রিগুলি যেইভাবে হামাসের পাশে দাঁড়িয়েছিল তারা কিন্তু সেইভাবে এখন নাই এবং তারা জানিয়ে দিয়েছে যে তারা গাজা পুনর্নির্মাণে আপাতত সাহায্য করবে না কেন করবে না কারণ হলো তারা চায় না যে এই আবার ইসরায়েল এটাকে ঘুরিয়ে দেখ মানে এই নিশ্চয়তা না পাওয়া পর্যন্ত একটা স্বাভাবিক পরিস্থিতি না হওয়া পর্যন্ত বা একটা সিকিউরিটি মেকানিজম তৈরি না হওয়া পর্যন্ত এবং এই এই গাজা যে সুরক্ষিত থাকবে ভবিষ্যতে সেটা নিশ্চিত না হওয়া পর্যন্ত আরব দেশগুলি গাজাতে আর কোনো ধরনের ইনভেস্টমেন্ট করতে রাজি না তারা কারণ তারা বলছে যে তারা ইনভেস্ট করলে আবার যদি ইসরায়েল হামলা চালায় আবার গুড়িয়ে ফেলবে এগুলি তারা করতে চায় না এদিকে আপনারা দেখেছেন যে ইন্টারন্যাশনাল কোর্ট অফ জাস্টিসে যেটা জাতিসংঘের একটি আদালত সেই ইন্টারন্যাশনাল কোর্ট অফ জাস্টিসে সাউথ আফ্রিকা হামাসের পক্ষ হয়ে তারা ইসরায়েলের বিরুদ্ধে গণহত্যার অভিযোগ দায়ের করেছে এবং সেটা নিয়ে শুনানি হয়েছে এবং সেই বিষয়টি মানে যারা বাংলাদেশি পত্রপত্রিকা পড়েন আর কি বাংলা বাংলাদেশি পত্রপত্রিকা দেখবেন যে তারা দেখিয়েছে যে সেইখানে নাকি ব্যাপক হারে কোর্টের সামনে এই ইয়েরা ফিলিস্তিনিরা বা ফিলিস্তিনের পক্ষে প্রতিবাদ জানানো হয়েছে তারা বেমালোম চেপে গেছে যে সেইখানে যেই প্রতিবাদটা হয়েছিল সবচাইতে বড় প্রতিবাদটা ছিল ইসরায়েলিদের পক্ষে জুইসদের পক্ষের প্রতিবাদটি এবং তারা বলেছে যে ইসরায়েলের আত্মরক্ষার অধিকার আছে ইসরায়েল যা করছে সেটার অধিকার আছে এবং তারা বলছে যে সন্ত্রাসবাদকে নির্মূল করতে হবে এই জাতীয় বক্তব্য কিন্তু সেই প্রতিবাদের মানে কোনো কিছুই বিভিন্ন পত্রপত্রিকা প্রকাশ করেনি তারা দেখিয়েছে যে প্যালেস্টানিয়ানদের প্রতিবাদ যাই হোক তা যেটা যার যার মিশন যারা যেই দিকে সাপোর্ট করে সেটা তারা করেছে কিন্তু পরবর্তীতে যেই জিনিসটা হয়েছে সেটা হইল যে আপনার এই ইসরায়েল এবং সাউথ আফ্রিকার মধ্যে বাগ বিদণ্ডা হয়েছে ইন্টারন্যাশনাল কোর্ট অব জাস্টিসে তারা শুনানিতে অংশ নিয়েছে সাউথ আফ্রিকা বলেছে যে সুপরিকল্পিতভাবে ফিলিস্তিনিদেরকে ধ্বংস করে দেওয়ার জন্য এটা একটা গণহত্যা চালাচ্ছে জানোসাইট হচ্ছে নির্বিচারে নারী পুরুষ শিশু আবাল বৃদ্ধ বনিতা এদেরকে 
খুন করা হচ্ছে গাজাতে ইসরায়েলের জন্য দায়ী এবং অবিলম্বে তারা জাতিসংঘের এই ইন্টারন্যাশনাল কোর্ট অব জাস্টিসে দাবি জানাইছে যাতে একটা যুদ্ধবিরতির অর্ডার যাতে জারি করা হয় অবিলম্বে যুদ্ধ বন্ধ করার জন্য তো ইসরায়েল দ্বিতীয় দিনে ইসরায়েল অংশ নিয়েছে তারা নিজেদের ডিফেন্ড করেছে তারা আত্মপক্ষ সমর্থন করে কথা বলেছে তারা বলেছে যে এই যে সাতই অক্টোবরে হামাস ইসরায়েলের ওপর অতর্কিতে হামলা করেছে এবং এতগুলি মানুষ খুন করেছে সেই মানুষগুলি বাঁচার অধিকার আছে সেই মানুষগুলি যে হারিয়ে গেল সেই জিনিসটা এই ইন্টারন্যাশনাল কোর্ট অব জাস্টিসকে ভেবে দেখতে হবে এবং তারা বলেছে যে যদি যুদ্ধাপরাধের জন্য যদি গণহত্যার জন্য কেউ দায়ী হয়ে থাকে সেটা হলো হামাস তো এই সমস্ত বিষয় এবং হামাস যেটা করেছে তারা বেসামরিক যে স্থাপনাগুলি আছে স্কুল কলেজ হাসপাতাল শরণার্থী শিবির প্লেগ্রাউন্ড আবাসিক বিল্ডিং এই সমস্ত জায়গাকে মিলিটারাইজ করেছে এই সমস্ত জায়গাকে ডাল হিসাবে ব্যবহার করে তারা ইসরায়েলের উপর আক্রমণ করছে এবং এগুলিকে মিলিটারি টার্গেটে পরিণত করেছে সুতরাং এই গণহত্যা বা যাই হোক না কেন হামাসে যা হচ্ছে এটার জন্য ইসরায়েল দায়ী নয় এটার জন্য পুরা হামাস দায়ী গাজায় যেই বিষয়গুলি হচ্ছে এবং সর্বশেষে ইসরায়েল যেটা বলেছে যে সাউথ আফ্রিকা হামাসের পক্ষ নিয়ে কাজ করতেছে সাউথ আফ্রিকা হামাসের সহযোগী মানে ইটস এ স্ট্রং চার্জ এবং তারা ওয়ার্নিং দিয়েছে যে নো বডি ক্যান স্টপ দ্যাম ইসরায়েল বলেছে যে এবং ইসরায়েলের প্রাইম মিনিস্টার বিবি নেতানে ইয়াহু তিনি একটি ভিডিও মেসেজ দিয়েছে ইন্টারন্যাশনাল কোর্ট অব জাস্টিসে সেখানে বলা হয়েছে নো বডি ক্যান স্টপ আস আনটিল উই অ্যাচিভ আওয়ার গোলস নট ইন্টারন্যাশনাল কমিউনিটি নর্থ দি ইউনাইটেড স্টেটস নর্থ দি ইন্টারন্যাশনাল কোর্ট অব জাস্টিস আমাদেরকে আমাদের মিশন থেকে কেউ টলাতে পারবে না যতক্ষণ পর্যন্ত আমাদের লক্ষ্য অর্জিত না হবে এবং তারা এরই মধ্যে টার্গেট করেছে যে এই ইজিপ্ট এবং গাজার মধ্যকার যেই বর্ডার যেই রাফা বর্ডার ক্রসিং যেই জায়গাটা ইসরায়েলের নিয়ন্ত্রণে ছিল না এবং সেটা তারা নিয়ন্ত্রণে নিতে চায় কারণ এই একটিমাত্র এলাকা ছাড়া সব জায়গায় ইসরায়েলি নিয়ন্ত্রণে ছিল এবং তারা বুঝতে পেরেছে যে এই অস্ত্রপাতি গোলা বারুদ এগুলি সবই এসেছে ওই সব জায়গা দিয়ে এবং আপনারা দেখলেন যে ইসরায়েলকে কিভাবে তারা হামলা করেছে ইসরায়েল আর সেটা হইতে দিতে চায় না তারা রাফা বর্ডারের বন্ধ করে দেবে এইখান দিয়ে যাতে একটা পিঁপড়াও ঢুকতে না পারে অলরেডি ইজিপ্ট ইজ ইন ওয়ার পোস্টার তারা বলেছে যে এইখানে যদি ট্যাঙ্ক বা সামরিক সরঞ্জাম মোতায়েন করা হয় তাহলে পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে যাবে এবং তারা নিজেরাও টহল দিচ্ছে যাই হোক ইসরায়েল মরিয়া তাদের তাদের নিজেদের আত্মরক্ষার স্বার্থে তারা মরিয়া তাদের জনগণকে রক্ষার জন্য এবং তারা বলেছে যে তারা যতক্ষণ পর্যন্ত লক্ষ্য অর্জিত না হবে ততক্ষণ পর্যন্ত এই অভিযান গাজায় তাদের অভিযান অব্যাহত রাখবে তো দর্শক এই পর্যন্তই আপনারা সকলেই ভালো থাকবেন নমস্কার